அன்பான மெகா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி ஒரு மூணாவது ஸ்டிச்சு நாலாவது ஸ்டிச்சு ரெண்டு ஸ்டிச்சு உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தர போகிறேன் இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சுமே அக்கா தங்கச்சி மாதிரி ஃப்ரெஞ்ச் நாட் அண்ட் முல்லியன் ஸ்டிச் பார்த்துருப்பீங்களா அதை புழுத்தையல்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அது கேட்குறதுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குல்ல அதனால் அது வேண்டாம் முல்லியன் ஸ்டிச்சு நம்ம ஸ்டைலாக சொல்லுவோம் கொள்ளமா பாருங்க வழக்கம் போல் ஒரு துணி இது வந்து வெள்ளை துணியாக தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் எந்த கிளாத்தில் வேண்டாலும் எந்த டிசைன் வேண்டாலும் போடலாம் முதல்ல ஒரு புள்ளி வச்சுக்கிறேன் வெறும் புள்ளி நாலு போதுமா ஓகே நாலு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு வெள்ளை துணியில் ஃப்ரேமை நல்லா டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நாலு புள்ளி வச்சுட்டோம் நல்ல ஆங்கர் பிராண்ட் நல்ல நூலுது சாயம் போகாது சுருங்காது முடிச்சு விழாது இதை போட்டுட்டு ரெண்டு இழ போட்டு நாலா மடிச்சுட்டு பார்த்திங்களா இந்த நாட் மாத்திரம் மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க போட்டுட்டு என்ன பண்ணணும் ஊசியை கீழேருந்து மேலே கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்துட்டு இப்படி எழுத்திங்களா அந்த நாட் அடியில் பிடிச்சிக்கோ இதை என்ன பண்ணுங்க பக்கத்துலேயே இதை பாருங்கள் சின்னதாக சின்னதாக அவ்வளோதான் ஆ இதை கொத்திட்டு என்ன பண்ணுங்க இந்த ஊசி மேலே ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி சுற்றிக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு போதும் மூணு மூணு போதும் இல்லை ஆ பாருங்கள் இந்த நூலை பிடிச்சிக்கோங்க அதாவது இங்கே இந்த சைடு இருக்கு இல்லையா இதை நீங்கள் ஒரு இந்த வரலால் பிடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு சப்போர்ட் இருக்கும் ஸ்டிச்சுக்கு இப்போ இந்த ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சு முடிஞ்சுது இது எப்படி போட்டேன் இன்னொரு வாட்டி காமிக்கிறேன் ஊசி அடியிலேருந்து எழுத்துக்கோங்க எழுத்துட்டிங்களா பக்கத்துலையே சின்னதா பார்த்தீங்களா அந்த அந்த ஊசி மேலே துணி பாருங்க எவ்வளோ சின்னதாக இருக்கு அது போதும் ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டு அதுதான் அழகு ரொம்ப பெருசாக எல்லாம் குத்தக்கூடாது மூணு ஸ்ப்ரிங் போட்டு பார்த்திங்களா இந்த வரலால் இப்படி பிடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த சுருக்கத்தில் நீக்கி விட்டுருங்க போட்டுட்டு இதுக்கு இந்த பக்கம் புரியுதா நூலை வந்து சுருக்கம் இல்லாமல் வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் இழுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வச்சிட்டிங்களா சின்னதாக கடுகு மாதிரி வந்துருச்சா இதை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் ஓகேவா கொத்துட்டிங்களா நூலை பிடிச்சிக்கிறோம் ஊசி இழுக்கிறோம் செட் பண்ணிட்டோம் ஸ்டிச் முடிஞ்சிருச்சு நூலை எப்படி கட் பண்ணுறது அடியில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ல இதே மாதிரி ஒரு லூப் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அது வழியாக ஊசி இழுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு நாட் விழுந்துடும் திருப்பி சேஃப்டிக்காக பக்கத்து நூலில் கொடுத்துருங்க கட் பண்ணும் பாருங்க இதுக்கு பேர் ஃப்ரெஞ்ச் நாட் பாருங்க முதல்ல ஒரு புள்ளி வச்சேன் அப்புறம் ஒரு சின்ன கோடு அதாவது கோடை ஸ்ட்ரைட்டாக போடாதீங்க கொஞ்சம் ஒரு பூவுடைய எதிர் இருக்கும்ல அது மாதிரி போட்டுக்கலாம் சின்னதாக போட்டுக்கலாம் இந்த மூணு வளைவான கோடுகளை போட்டுட்டு இந்த கேப்பில் இன்னொன்று போடுங்க இந்த பக்கம் அப்புறம் இங்கே ஒன்று போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கே ஒன்று போட்டுக்கோங்க இங்கே ஒன்று போட்டுக்கோங்க நாலு முடிஞ்சா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதான் அஞ்சு இதில் இந்த ஸ்டிச்சுக்கு நீடில் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கிறது நல்லது இதில் வந்து இந்த ஸ்பைரல்ஸ் வரும் அதாவது ஸ்பைரல்னால் என்னங்கிறது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த நீடில் வந்து பாருங்கள் இந்த லென்த் 
தெரியுதா போட்டுட்டு அதே மாதிரி நூல இதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் மூணு எழ த்ரீ ஸ்டாண்ட்ஸ் போட்டுட்டு அதை டபுள் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இப்போது எவ்வளோ வருது ஆறு ஸ்டாண்டு வருது இதை என்ன பண்ணுறோம் ஆஸ் யூஷுவல் ஊசியை கீழே இருந்து கொண்டு வாங்க வச்சிட்டோமா எப்போவுமே இந்த கீழே இந்த விரலில் சப்போர்ட் வச்சுக்கோங்க அது என்னாகும் நாட் விழாமல் பார்த்துக்கோ இந்த சின்ன ஸ்டிச்சு ஃப்ரெஞ்சு நாட்டை போட்டுருவோம் சென்டரில் தானே இருக்குது இது ஆறு ஸ்ட்ராண்ட் இருக்கிறதுனால ரெண்டு தரம் சுற்றினா போதும் நல்ல திக்காக கிடச்சிடும் நமக்கு எப்போவுமே இந்த நூலை மேலே இழுக்கும்போது டேங்கில் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க முடிஞ்சுதா இப்போது ஊசியை கீழே கொண்டு போயிடுங்க கீழே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஓகே இந்த பெண்டாக கேட்குற மாதிரி கேர்வ் இருக்குல்ல இதை நாம் எப்படி கொண்டு வருவோம் யோசிச்சு பார்த்தீங்களா கஷ்டமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு பக்கத்தில் குத்திட்டு இந்த எட்ஜ் இருக்குல்ல அது பென்சில் மார்க் இருக்கே இதனுடைய எட்ஜில் தெரியுதா தெரியுதா குத்திக்கிட்டிங்களா இதுக்கு சின்னதாக தானே குத்தணும் இது கொஞ்சம் பெருசாக குத்துறோம் பாருங்கள் குத்திட்டு இந்த த்ரெட்டை ஊசி இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு நல்லா தள்ளிடுங்க இப்படி இந்த லென்த்து கிடைக்கணும் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து ஊசி பெருசாக கொஞ்சம் லாங்காக வேணும்னு சொன்னேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படியே எழுங்க இதை பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே எழுங்க கரெக்டாக அழகாக ஒரு கை குத்தி எடுக்கணும் இன்னொரு கை பிடிச்சிக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்டிச்சினுடைய அழகு பார்த்தீங்களா ஒரு சின்ன ஒரு பெண்டு வருது இப்போ அடுத்த ஸ்டிச் போட்டு பார்க்கலாமா ஊசி கீழே இருந்து மேலே அதே மாதிரி பக்கத்தில் நம்ம பென்சிலில் ட்ரா பண்ண எட்ஜ் இருக்கு இல்லையா பாருங்கள் ஊசியை நல்லா குத்திட்டோம் இப்போ ஊசி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நான் ஏன் இந்த நைன் சுற்றிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த கர்வ் உங்களுக்கு அழகாக வரணும் இந்த ஸ்பைரல்ஸை இழுத்து விட்டுடுங்க இழுத்து விட்டுட்டிங்கன்னா அழகாக ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான திக்கான ஒரு ஸ்டிச் கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா ஊசியை குத்தி குத்துறது எப்படி அந்த மேல் கிளாத்து வந்து கொஞ்சம் லாங்காகவே எடுத்துக்கலாம் என்ன நல்ல நீளமாக குத்திட்டு அது மேலே ஒன்பது வாட்டி அந்த ஸ்பைரல் சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா பிடிச்சிக்கிட்டு சிக்கு வராமல் இழுத்து டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல இந்த கையில் டைட் பண்ணும் அப்போ தான் அது வந்து பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் இல்லாட்டி ஒன்றோட ஒன்று ஒன்று மேலே ஒன்று ஏறிக்கிட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து டேங்கில் இடம் ஸ்டிச்சு கெட்டிடும் துணி நம்ம வேகமாக இழுப்பீங்க அப்போ துணியும் பேஸ் துணியும் போயிடும் இல்லையா அதெல்லாம் படமே பண்ணாதீங்க ரொம்ப பொறுமை உங்களுக்கு தேவை விரல்கள் மணிக்கட்டில் ரொம்ப நிதானம் தேவை இப்போது டிசைனை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ஸ்டிச்சை க்ளோஸ் பண்ணோம் சரிதானே இப்போ இந்த டிசைனை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இது எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் மீட்டர் ஒயிட் கிளாத் ஒயிட் கிளாத் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி டக்குன்னு புரியும் உங்களுக்கு நீங்கள் அப்புறமா டிசைனில் ஏற்றுறது கலரில் ஏற்றுறதுங்கிறதுலாம் வேறு ஓகேவா இப்போது 
இது வந்து ஃப்ரெஞ்ச் நாட் போட்டோம் இது புல்லியன் ஸ்டிச் ரெண்டுமே அக்கா தங்கச்சி மாதிரி தான் இதுக்கு சின்னதாக சுற்றுறோம் ரெண்டு ட்வெண்ட்டி மூணு ட்வெண்ட்டி சுற்றலாம் ஸ்பெரல் இது செவன் டு நைன் அதாவது இந்த லென்த்தை பொறுத்து பெட்டலுடைய லென்த்தை பொறுத்து இதனுடைய ஸ்பைரல்ஸ் எல்லாம் வேரி ஆகும் இதை கவனமாக பண்ணுங்க முதல்ல இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சிக்கு விழதான் விழும் டிஸ்கரேஜே ஆகிடாதுங்க எடுத்த எடுப்பில் யாருமே எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உன்னதமான ஒரு நிலையை கொடுக்கும் ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் அழகான நிறைய விஷயங்களோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மைத்திரி